Moi, c'est les amis, et c'est pour moi un plaisir pour nous capables de nous. Je dis à qui c'est jeudi 7 novembre pour nous poursuivre avec l'étude école Saba semaine. Et je dis à nous parler ensemble le témoignage de la foule. Mais à rappeler que semaine ça, nous étudions ensemble étude numéro 6, autre témoignage sur Jésus. Bien avant que nous entrions dans la prochaine étude pour jeudi, à nous prier. Nous bénissons, nous tenons notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que fait pour nous et pour ce encore qu'on te réalise dans la vie. Merci pour la façon que vous prenez sur nous, pour la façon de garder la vie. Et merci parce que vous révélez nous intelligents, vous avez nous l'autre opportunité aujourd'hui pour nous étudier ensemble la parole. La bande qui est capable de nous une bonne intelligence, comme ça nous capable de l'étendre, de comprendre et de mettre en application. Fais nous du bien, fais nous Jésus, nous prions. Amen. Je vous remercie aux amis pour l'ensemble d'efforts que vous-même vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la guide d'études de l'école du sabbat. Je vous rappelle, vous avez étudié plaisir par vous. C'est toujours encouragé à partager l'étude avec un tour à jour pour qu'on soit de faciliter plus de monde pour arriver à étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Vous n'avez pas pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Ce maintenant, nous avons abordé ensemble étude numéro 6, autre témoignage sur Jésus. Verset à mémoriser, Jean chapitre 12, verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'en tirerai les hommes à moi. C'est texte ça, moi, avec vous, nous avons pour nous capables de mémoriser, qui c'est Jean chapitre 12, verset 32. Nous avons plusieurs témoignages et concernant Jésus durant ce moment mais je dis à nous parler ensemble le témoignage de la foule hier nous avons une possibilité pour nous te voir et le témoignage du père nous te voir comment Dieu le père te témoigné de Jésus pour te dire celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection nous te voir presque tout évangile à part de Jean nous pas trouvé tracé qui te dit ça mais nous voir Matthieu Marc et Luc eh bien, tous les trois, et, et, et toi, l'autre l'évangile, et eh bien, il a rapporté, et eh bien, parole, ça, et nous avons même Pierre, pour écrit, lorsqu'il a apparaissé avec, et eh bien, l'église, là, et eh bien, il a pas dit, il a pas répété, et eh bien, parole, ça. Je dis, ah, c'est le témoignage de la foule, c'est ça que nous parlons ensemble. Dans Jean chapitre 7, verset 37, à 38, il déclarait pour le dire comme ça, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive que le rond de son sein, comme dit l'Écriture. » Eh bien, Jean t'a rapporté à plusieurs reprises déclaration, le ensemble de déclarations audacieuses que Jésus fait à propos de lui-même. Sou qui est l'été et sous qui ça lui même et qui ça l'été vient fait. Les lignes de Jean chapitre 7, verset 37 et 38, que nous souhaitons lire pour là, c'est un autre exemple de ça que Jésus lui même l'été déclaré à propos de propre tête et de ça que l'été fait avec tout le monde qui vient joindre. C'était aussi des affirmations étonnantes. Nous voyons Jésus qui a fait un appel. Qui a parlé bien fort, qui a dit que les si on ont soif, ils jeûner, et puis la bonne de l'eau, et bien de l'eau ça, qui a jailli dans le roi, c'est un de l'eau vive qu'elle est, c'est-à-dire c'est un de l'eau qui a produit la vie éternelle dans nous-mêmes. Nous rappelons, nous avons dans le texte, côté le dit, c'est le pain de vie. C'est-à-dire, Jésus fait un ensemble de déclarations à propos de propre tête, et bien pour montrer et bien, qui est ce qui Lorsque Jésus s'était adressé aux Juifs qui étaient venus à la fête des tabernacles, quelle fut la réaction de beaucoup de gens dans la foule Lorsque Jésus était venu à la fête des tabernacles, eh nous allons regarder ensemble qui réaction en plus le monde a eu. Eh bien, nous allons dans Jean chapitre 7, verset 37, ou verset 53. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus... Se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, 
comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où, où était David que le Christ de, euh, doit venir Il eut donc, à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répondirent, « Est-ce que vous aussi vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui écrit en lui? » Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi Galilée? Examine, et tu verras que de Galilée, il ne sort point de prophète. » Et chacun s'en retourna dans sa maison. Eh bien, nous, une histoire, ça, hein, qui est rapportée dans Jean chapitre 7, verset 37 à 53, c'est une histoire qui est assez intéressante. C'est une discussion qui est vraiment intéressante. Eh bien, nous, et comment faut la réagir? Parce que c'était, c'était sa question. Lorsque Jésus était adressé avec, eh bien, Jufio, qui est venu dans le tabernacle, la question était dit, quelle réaction en plus le monde dans le la gagné? Eh bien, nous, après la déclaration, ça, lorsque Jésus m'a dit, il y a des qui soif, viennent venir, la baille de l'eau vive, c'est la dignité de l'eau qui a baille la vie éternelle. Eh bien, il y a des gens qui ont de Jésus, il y a qui dit Jésus, c'est prophète, qui m'a dit, prédit, ça fait bien longtemps. Et dans Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19, Moïse a fait prédication, il a fait prédiction, ça. Il y a l'autre qui pensait, Jésus, c'était Christ, là. Mais ça va l'engendrer des raisonnements qui me a pour un pile dans le chef religieux, mais si a pas de droit de sortir dans la Galilée. Ok? Et. Je dis, mais plutôt, il doit sortir dans le lieu David et il doit prendre naissance en Bethléem. Ça, c'est un bagage qui était vrai à propos de Jésus. Bien que un pile monde te semble pas de connaître ça. Même officier, yo, que monsieur, yo, te voyez, en parlant de Yussie, il était vrai pour arrêter Jésus. Même lui, même les arrivés, les au fin temps de Jésus, ils ont convaincu que Jésus lui-même, lui c'est Messia. Eh bien, Monsieur, ils ont obligé de retourner pour dire avec chef religieux, pas bon menti. Eh bien, beaucoup j'aime mon nom, beaucoup j'aime mon nom qui parlait de comme ça. Beaucoup j'aime mon monde qui parlait de comme ça. Ces déclarations ça que Monsieur t'a fait avec chef religieux. Et chef religieux pour aller répondre, monsieur, pour dire, est-ce que nous-mêmes tout, eh bien, nous séduit, ou bien est-ce que y a une parmi nous là, parmi chef religieux, parmi pharisiens qui connaissent lui Eh bien, question ça, question ça, et des fa- et des fa- et pour aller bailler, et à nouveau, et j'ai une occasion pour le faire intervenir Nicodème, parce que nous parlons Nicodème qui pour aller, qui pour aller parler qui pourra le dire avec M. Yo, c'est le songe de Nicodème qui était rencontré avec Jésus. Il n'est pas allé dans la matinée, non? Il est allé dans la, dans la nuit. Pourquoi ça allait dans la nuit? C'est parce que M. Yo, les chefs religieux, étaient convaincus à ce moment-là, si au monde croit dans Jésus comme étant le Messie, comme étant le Christ, Mounsa les a projeté dans le temple. Il n'y a pas Mounsa pas bien accès avec le temple. Ça veut une cause en plus le monde. En pile parmi les chefs religieux, yo croient dans Jésus, mais yo pas qu'à manifester. Yo obligé replier sur eux même pour qui ça? Parce que si yo yo croient dans Jésus, yo 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 admet que yo croient dans Jésus, ça va passer. Yo pas bien accès avec temple. C'est-à-dire y a perdu pouvoir, y a perdu autorité, yo et pas bien accès ensemble avec et bien temple. Eh bien, Nicodème pour poser monsieur en question. 
et il pourrait faire une interview parce qu'il voit comment Monsieur a parlé de Wall et lui-même il était rencontré avec Messia, il tend des Messia, il voit ça Messia a fait et ben il connaît pas le avec chef religieux par religio et est-ce que loi nous loi nous gagne ici en Israël il permet nous condamner au monde sans que nous partant d'elle et sans que nous parle sans que nous pas connais qui ça le fait eh bien, nous avons Nicodème, qui sont qui posé. Est-ce que Nicodème lui-même était accepté Jésus comme étant un Messie? Bien que c'est ça qui nous parlait là, qui nous dans Jean chapitre 7, verset 37 à 53, il n'est pas prouvé que Nicodème était fait. Mais les nous les textes ça, Jean 7, verset 37 à 53, si nous comparons là avec Jean 19, verset 39 à 40, eh bien, la Bible nous des preuves solides que Nicodème était venu croire dans Jésus. Pourquoi ça nous dit Nicodème était venu croire dans Jésus? Parce que parmi les gens qui étaient préparés par fin à Romat pour être en beau mieux que Jésus dans le vendredi, alors qu'il mourait, Nicodème était fait partie des gens sérieux. C'est ça, Jean chapitre 19, verset 39 à 40. Et groupe de gens qui étaient préparés par fin, qui étaient préparés à Romat, qui étaient préparés à ces deux bagages pour être en beau mieux que Jésus, eh bien, tout le monde sérieux, c'était disciple Jésus. Si vous pas disciple Jésus, ça ne va pas être eh bien, si Nicodème te fait partie de monde ça qui t'a préparé des parfums, des aromates pour aller embaumer comme Jésus, eh bien, ça c'est une preuve solide qui prouve nous que Nicodème te fait venir disciple Jésus, il te reconnaît Jésus comme étant le Messie. Et donc, la réponse à, à leur question était oui. En effet, l'un des pharisiens avait cru en lui. C'est-à-dire, lorsque M. t'a posé la question, et si on a mis nous là, parmi les chefs religieux, c'est un pharisien qui croit dans Jésus, nous sommes capables de répondre oui. C'est un qui te croit, bien c'était Nicodème. Nous sommes capables de faire un pilote encore qui te croit, mais il n'y a pas de manifester ça. Mais Nicodème, c'était si là, qui te croit dans Jésus et qui te montré vraiment, il y a une preuve que nous avons, c'est qu'après la mort de Jésus, nous avons dit que Nicodème était participé dans une monde qui a préparé des parfums pour être capable d'embaumer. Jésus. Et ça, c'était travail disciple Jésus auquel tu es. À nous réfléchir ensemble. Lisez Jean chapitre 7, verset 49. Que disaient les dirigeants montrant leur, leur mépris pour les masques qui suivaient Jésus Quelle leçon peut-on tirer de cela Eh bien, le texte là, c'est Jean chapitre 7, verset 49. Qui ça, monsieur chef religieux, je te dis les pharisiens, je dis, mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont les maudits. Mais comment bagarre la grave? Les chefs religieux. Mounsayo, c'est eux-mêmes qui te connaissent la parole. Le temps de premier monde qui t'a orienté le peuple là vers Jésus. Pendant ce temps, ils ont même y a désorienté le peuple là. Et le peuple là lui-même, par rapport avec ça, il y a tant de Jésus à dit. Par rapport avec l'action Jésus prouvée, eh bien, ils ont convaincu que Jésus est Messia. Pendant ce temps, les chefs religieux eux-mêmes. Je dis que ça, c'est parce que vous ne connaissez pas la loi, c'est parce que vous ne connaissez pas la parole qui fait que vous croyez dans Jésus et vous considérez les gens comme étant des maudits. Moi, je suis avec vous. Quelle est la leçon que vous avez tirée en ce sens C'est que nous, chaque, nous avons besoin d'apprendre à connaître Jésus pour pouvoir peut-être nous. Pas mettre confiance sur aucun autre monde. Pas mettre confiance sur aucun dirigeant. Faire en sorte que vous-même, ou qu'on est Jésus de façon personnelle, pour que personne ne pas des orientaux. Le témoignage de la foule, c'était pour son décide pour aujourd'hui. Éternel notre Père et notre Dieu, merci pour révéler son parole. Éternel nous pour que jour après jour, nous sommes capables de continuer à croire dans nous. Et là, va nous va traiter nous comme de bons et de fidèles serviteurs. Dans nos Jésus, nous prions. Amen. Je vous déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée, et à la prochaine.